Attendez, pardon, j'ai ma torche. J'ai ma torche allumée, attendez, pardon, une seconde. Merci. Je mal. Oui. Alors, je rédige une lettre, oui. une demande d'audience. Oui. Vous avez besoin de mes données Non, pas pour l'instant. Euh, Est-ce qu'il y a une salle dans laquelle je puis m'asseoir et rédiger oh, Merci bien. Ok. Oui. Ah, je, je, je veux rencontrer l'ambassadeur parce que je suis journaliste. Je suis camerounais résident, je suis journaliste. Et je voulais voir l'ambassadeur pour savoir les conditionnalités pour s'inscrire sur les fiches électorales. La demande a été faite en ligne, ça fait déjà quelques semaines, je n'ai pas eu de réponse, c'est pour ça que je viens personnellement. Ok. Donc je rédige ici et je vous rapporte la lettre. Ok, merci. Salut. Ah non, non, je Alors, alors euh, rebonsoir à tout le monde. Hein. Comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater, je me, je me trouve à l'ambassade la, du Cameroun. Et ensemble, je veux que nous découvrions si effectivement il y a une procédure euh, d'enregistrement sur les listes électorales au Cameroun. Donc, euh, pour les moyens de, pour des raisons de discrétion, je vous demande donc de rester tranquille et de me suivre dans ce processus pour qu'ensemble nous découvrions de quoi il est réellement question dans notre pays en termes de liberté d'expression et surtout en termes d'organisation électorale et de la représentativité du peuple camerounais. Donc je m'en vais donc avec vous rédiger une demande d'audience avec l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Pour ceux qui sont à Berlin, vous pouvez me retrouver euh, au niveau de l'ambassade du Cameroun à Ulmenali. Voilà. Donc, restez patient, restez connecté, restez surtout concentré et vigilant. Vous saurez de quoi il ressort. Alors, je vais écrire. Excellence. Monsieur. L'ambassadeur. du Cameroun à Berlin entre parenthèses à Mbakam j'ai l'insigne honneur de venir auprès de votre haute responsabilité m'enquérir de la situation en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales. Point. Je suis journaliste de profession
virgule, et partant de ma posture, virgule, agréé monsieur, l'expression de ma perturbation. Puisque notre beau pays traverse un précédent post-électoral daigné m'accorder une audience afin que outre ma personne le peuple Camerounais de la diaspora soit euh, informé euh, cordialement Jean-Pierre Samdieu. Voilà. On est aujourd'hui le mardi. Non. Juillet 2020. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Allemagne. Euh, S'il te plaît, on est le quantième aujourd'hui. Hmm? On est le quantième aujourd'hui, s'il te plaît. Le quantième. Which day are we today? Uh, today is the... The 37? 28. The 28. Thank you. Have a nice day. Okay. Voilà. Chers amis, je viens de terminer la rédaction très rapide de cette demande d'audience que je vais faire parvenir à la personne de l'ambassadeur et dans ce même processus je vous demande de rester connecté et que vous soyez aussi vigilant que possible pour capter tout élément qui pourrait permettre à ce que nous comprenions ce qu'il en ressort réellement de ce processus électoral qui reste hermétique à tout le monde donc la lettre elle est là, elle est écrite elle est là voilà comment elle se présente. J'ai eu le temps de l'écrire vite fait. Et euh, à tout à l'heure. Donc, restez connectés. Nous continuons. Je rentre dans la bassade de nouveau.
Oui, bonjour madame. Euh, je peux le mettre dessus ou je viens oui. Le numéro de téléphone, vous avez votre... Je vous donne ma carte de séjour. Ah, c'est votre mieux. carte de séjour ici en Allemagne. Euh, oui, sans problème, je vous les donne. Comment tu vas Euh, je joins à cela ma carte de presse, euh, ma carte euh, professionnelle, c'est ma carte de visite. Je suis à Berlin. Oui, donc vous avez... Oui, bien entendu. C'est ça. Vous avez ma carte de professionnel de l'Allemagne. Ok. Mais tirez juste que je ne sais jamais. Ok. Euh, J'aurais une question à madame. Euh, tout dans les informations relatives aux élections qui vont avoir lieu, parce qu'on nous parle des inscriptions sur les listes électorales. Pardon Parce qu'on nous parle des inscriptions sur les listes électorales. Comme vous avez laissé votre numéro de téléphone, quand il y a quelque chose, on va vous contacter. Ok. okay. Merci. Mmh. C'est bon, donc je vous attends, vous pouvez vous répondre à l'heure. Non, non, non. Si vous m'attendez, vous allez vous donner le téléphone, vous allez vous appeler. Euh, mais vous savez que les, les, c'est en, dans quelques jours que la fermeture sera effective, non J'ai fait la petite arrière pour effectuer mon passeport. Oui, et malheureusement, euh, je suis allé pour faire un retrait. Oh, ouais. Là, je suis venu comme ça. Ah, ok. La vestive, mais c'était lié à mon nom. Oui. Gabi Steve. Steve Oui. J'étais là tout à l'heure, lui. Ah, complètement. Oh, je sorry. Ok, non, madame, à euh, tout à l'heure alors. Ok. Euh, pareil, alors. Voilà. Voilà, donc, euh, chers amis. Chers amis, bonsoir encore, bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir encore. Euh, vous voyez, je sors là de, des locaux de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Vous pouvez voir le drapeau flotter. Et euh, c'est un peu décevant 
décevant pour plusieurs raisons. Parce que je viens avec vous de constater... Donnez-moi le temps de mettre mes écouteurs pour que vous m'entendiez bien. Confirmez-moi si le son est bon. Confirmez-moi si le son est bon. Je vais devoir apporter mes écouteurs comme ça pour être sûr. Voilà, euh, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, Confirmez-moi si déjà le son est adéquat. Donc, comme vous savez, je me suis engagé dans une démarche assez simple. C'est de démontrer aux Camerounais que vous êtes la, la véracité du fait qu'on euh, se lance aujourd'hui au Cameroun dans un processus de vampirisme. Et j'aimerais que vous tous vous compreniez que le processus électoral qui est mis en cours, qui est mis en marche, au Cameroun n'est autre que n'est rien d'autre qu'une énième euh, flagonnerie n'est rien d'autre qu'une cinquantaine de mensonges que la, la, je ne sais pas comment exprimer ça la goutte d'eau qui déborde le vase en quelque sorte parce que plus vous vous plaignez plus il crée des scandales plus il crée des scandales moins vous vous plaignez et rappelez-vous qu'on est en train de parler de la disparition la disparition d'un quelconque nombre de sacs de riz au Cameroun mais ça c'est le vrai problème ça, c'est le vrai problème. C'est ça qui préoccupe la, la société camerounaise. Vous avez à Berlin un ambassadeur qui est totalement, euh, qui brille par son absence, euh, tout comme le président qui serait encore vivant au Cameroun, euh, vivant du, du moins de par les images photographiques qu'on voit qui représentent son, son régime au Cameroun. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui n'existe nulle part, qui n'est visible que par l'action ou bien le caractère photographique de son institution au Cameroun. Vous avez le président du Conseil constitutionnel qui n'est visible nulle part, mais qui n'est actif, qui n'est visible que sur le plan photographique, de par sa présence photographique encore, du côté de, ce, de cet institut au Cameroun. Vous avez les trois postes fondamentaux qui déterminent l'existentialité d'un pays qui sont totalement vacants. Et voici qu'on vous dit une élection va arriver. Et nous sommes en pleine campagne électorale pour s'inscrire sur les listes pour certains et pour d'autres personnes de faire leur campagne. J'aimerais interpeller ici la plupart des Camerounais qui sont dans la diaspora, particulièrement allemande. J'interpelle ici tous les bailleurs de fonds camerounais qui investissent au Cameroun. J'interpelle ici tous les jeunes Camerounais, étudiants et autres, de se rendre compte que les passeports ne sont pas établis. Les passeports ne sont pas établis, ce qui veut dire que vous n'avez aucune démonstration de preuve que vous êtes Camerounais, donc vous ne pouvez pas vous inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est d'un. De deux, vous vous inscrivez sur les listes électorales pour quelle raison On a eu une élection au Cameroun qui a abouti à un résultat que vous connaissez aussi bien que moi. C'était ce qu'on appelle le hold-up électoral. On a imposé un système de gré à gré au Cameroun. Et je trouve ça honteux qu'on vienne vous parler d'inscription sur les listes électorales. Peu importe de quel parti politique cela vient, c'est une flagonnerie intellectuelle, c'est un mensonge organisé. Il n'y a pas d'élection au Cameroun, du moins... Il n'y a pas d'inscription sur les listes électorales. Je sors de l'ambassade avec vous, où vous avez entendu la secrétaire de l'ambassadeur vous dire que l'ambassadeur pourrait répondre. Et je reviendrai, je reviendrai, mais pas seul cette fois-ci. Je venais en paix cette fois-ci. Juste question de prendre l'information, c'est comme ça que nous on travaille. On collecte les informations, maintenant on va les recouper, on va les analyser et on reviendra maintenant pour faire des conclusions avec eux sur place. Donc, je veux que vous gardiez à l'esprit que l'élection présidentielle qui se fait au Cameroun ou l'élection régionalisée ou peu importe la forme que ça prendra ne doit pas se faire avec le soutien des Camerounais. Parce que le simple fait de vouloir remettre une élection sur la table démontre que l'élection de 2018 a été une élection. Démontre que l'élection de 2018, j'ai reçu un appel. Ça démontre que l'élection de 2018 a été une fausse, une fausseté, une tricherie. Donc, je demande ici à tous les Camerounais activistes de la diaspora de me contacter s'ils veulent comme ça pour que je leur propose le plan que j'ai mis sur pied pour agir dans ce sens-là et de voir exactement quelles sont les méthodologies, les stratégies, les stratagèmes à mettre sur, sur pied pour montrer à la face du monde le coup d'état silencieux qui est en train de se produire au Cameroun. Il s'agit d'un coup d'état silencieux. Le professeur Maurice Camto a, dans sa dernière sortie, donné une sommation en ce qui concerne la régionalisation des élections au Cameroun. Et je veux ici attirer votre attention. Une élection au Cameroun équivaut à dire que l'élection de 2018 n'a pas porté à la tête de l'État le professeur Moïse Camto. Pour tous ceux qui suivent le professeur Moïse Camto, 
Voici le moment où, devez, où vous devez être le plus vigilant possible. Voici le moment où vous devez être le plus déterminé possible. À la fin de ce direct, et même au cours de ce direct, s'il y a quelqu'un qui est à Berlin, je vous demande de mettre ici en commentaire le numéro de l'ambassade de Cameroun à Berlin. Je veux que vous assaillissez cette ambassade de téléphone, que vous les appelez constamment. Je veux que vous les de téléphone, de coups de, 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 coup de, de, coup de fil. Nous devons savoir exactement, parce que moi je sais que l'ambassadeur était là, je sais que Mpai était dans cette ambassade. Ce n'est pas la première fois qu'il refuse mes appels, ce n'est pas la première fois qu'il refuse de me rencontrer, ce n'est pas la première fois qu'il fuit ce genre de dialogue avec moi. Ça fait des mois, des mois et des mois que nous avons mis cette procédure en marche et on se rend compte que l'ambassadeur d'Allemagne, depuis la table des ambassades, décide de causer avec quelques combattants. Nous avons eu le temps de poursuivre jusqu'ici et on va vous donner une liste des gens avec qui il parle en cachette dans cette révolution. Mais là n'est pas le problème. Le plus important, c'est de vous rendre compte que élection au Cameroun, régionalisée ou pas, on n'en a pas besoin. Parce qu'ici, il n'y aura pas d'inscription sur les listes électorales. Ils savent clairement que la diaspora ne votera pas pour Paul Biya, du moins ce qu'il en reste. Ils savent clairement que la diaspora ne soutiendra ou bien ne va jamais soutenir un candidat du RDPC, du moins ce qu'il en reste. Donc c'est à vous aujourd'hui, de par vos coups de fil, de par la démonstration de force que nous allons faire, de montrer aux yeux du monde, aux yeux du Camerounais, du Cameroun, qu'il n'y a pas élection dans la diaspora, peu importe la forme qu'elle prendra, le gouvernement Camerounais a fait de nous les apatrides. Il nous empêche de nous inscrire sur les listes électorales. La secrétaire semble ne même pas être au courant qu'il y ait une chose de ce genre. Ça veut dire qu'elle a reçu clairement des consignes de ne pas faire entrer les gens. J'ai reçu la secrétaire, par là la secrétaire, euh, adjointe qui a été totalement court par la secrétaire titulaire, vous comprenez donc qu'il y a une manœuvre communicationnelle qui a été mise sur pied pour nous empêcher d'avoir l'information. Donc, pour tous ceux-là qui sont ici, qui sont de l'Allemagne, allez, le numéro de l'ambassade du Cameroun en Allemagne, ça s'appelle Ambakam, Berlin, c'est basé à Berlin, la rue c'est Ulmen Allee. Donc, allez-y, appelez, 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 appelez. Voilà, voilà en quelque sorte le, le, voilà le résumé de ce que je peux vous donner pour le moment. Je prendrai le temps pour déjà moi-même rappeler et voir ce que ça va donner. Je veux que les Camerounais de la ville de Berlin me retrouvent ici, qu'on se fixe une date et qu'on décide ensemble d'aller à l'ambassade du Cameroun demander ce qui se passe avec les élections au Cameroun. Il n'y a aucune clarté là-dessus, on ne sait pas de quel type d'élection il est question. On ne sait pas quelle sera l'implication du peuple dans cette élection. On ne sait pas ce qu'on a fait avec l'élection précédente. On ne sait pas ce qui s'est passé avec les élections de février. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ces élections. On n'a pas de résultats. On n'a pas les PV truqués. On n'à pas les rapports qu'on a donnés à, euh, à l'Union africaine. On n'a pas les rapports de la commission qui était censée siéger pour démontrer que le RDPC par Paul Biya, du moins ce qu'il en reste, a gagné les élections. Nous n'avons rien. Alors on ne peut pas exclure le peuple et prétendre organiser une élection, quelle que soit la forme de l'élection, quelle que soit la modalité ou bien les modalités ou bien les typologies que cela pourrait prendre. On ne veut pas d'élection au Cameroun et il faut que chaque Camerounais qui défende la justice au Cameroun, je ne dis pas les Camerounais qui défendent le professeur Camto, non, je dis les Camerounais qui défendent la justice et la vraie transition, que ces Camerounais s'engagent à me rejoindre ici, à Berlin. Je vous avais dit que je m'installerai à Berlin pour que le combat prenne une autre phase aussi et je m'engage dans cette voie. Et voilà comment nous allons travailler. Donc, pour tous ceux qui sont à Berlin, c'est Ulmen Allee. On se retrouve et on parle. On voit des méta de, 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 la, la méthodologie de comment nous continuerons. Et nous reviendrons à l'ambassade pour demander, tapant le point sur la table, de savoir ce qui se passe au Cameroun avec les élections. Je vous rappelle que du côté de l'Espagne, on empêche aux gens de s'inscrire sur les listes électorales et le délai est en train d'arriver. Donc, on va créer des votants, on va créer des Camerounais qui vont voter encore pour le RDPC, peu importe la forme de l'élection, peu importe les électeurs, peu importe les candidats, on va créer des Camerounais dans la diaspora qui vont voter en quoi en faveur de cette personne. Donc soyez vigilants et sachez que les ambassades du Cameroun, peu importe où elles sont, représentent les Camerounais. Je suis un patron de l'ambassade. Vous êtes des patrons de l'ambassade. Alors assumez votre patronat, assumez votre Camerounité, assumez dignement d'être Camerounais et fils de l'Afrique parce que le Cameroun, c'est le pays qui porte quand même le char des dieux. C'est le pays qui porte quand même le nom d'Afrique en miniature. Donc, pour ceux, on est obligé de représenter au moins notre dignité en venant demander 
à ces individus qui ont pris en otage la liberté du Cameroun, passant par des élections frauduleusement frauduleuses, de ficher le camp ou bien de nous rendre compte comme un amateur ou bien comme un fonctionnaire rend compte à son boss. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonsoir à toi, Olga, d'être là. Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir à tous ceux qui sont là. J'ai commencé le direct même sans vous dire bonjour. Vous voyez un peu à quel point je suis fatigué de, de, de ces marches intrépides, injustifiées, parfois même injustifiables. Donc, voilà. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont là. Euh, soyez forts, restez courageux. Je passe un salut particulier à Moazoulou, Diabanza, avec qui j'aurai bientôt rendez-vous à Berlin pour continuer ce genre de mission. On a d'ailleurs parlé et on s'est accordé sur quelques modalités. Les Camerounais qui sont encore hésitants, les Camerounais qui n'ont pas encore pris en main leur souveraineté, n'ont pas encore pris en main leur africanité, n'ont pas encore représentativement compris ce que nous sommes aux yeux du monde et quels sont les enjeux qui représentent notre combat, je vous demande de très vite ouvrir les yeux et de comprendre que la guerre que nous menons au Cameroun, ce n'est pas que contre le régime, c'est contre tout un système qui commence depuis l'Europe. Et ça commence par nos ambassades, ça commence par nos rapports avec nos ambassadeurs, ça commence par nos rapports avec nous-mêmes. Arrêtons d'être égoïstes, apprenons à sortir, prendre des coups pour les autres, apprenons à mettre notre vie en danger pour les autres, apprenons à sortir, laisser notre zone de confort pour donner des informations aux autres pour qu'ils soient plus forts. Voilà, donc voilà sur ce, je vais vous laisser, je vous dis merci, rendez-vous très prochainement certainement pour un autre message de cette nature dans, le, dans les artères des mystères du Cameroun. Au revoir.